ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி அரிசி பருப்பு சாதம் பார்க்க போகிறேங்க இது ரொம்ப ஃபேமஸுங்க அரிசி பருப்பு சாதம் இது வந்து கவுண்டர் வீட்டு பிரியாணின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை இப்போ நம்ம அது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போங்க இப்போ நான் வந்து பாயில்டு ரைஸ் தாங்க எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் பாயில்டு ரைஸ் அதோடு வந்து மூங்கால் பாசி பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பாசி பருப்பு வந்து ஒரு கப் ரைஸுக்கு அரை கப் பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க இதை வந்து நான் நல்லா கழுவிட்டு அரிசியும் பருப்பையும் நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு இப்போ தண்ணி வந்து ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை ஒன்றே முக்கால் கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேங்க அடுத்தது ஆனியன் ஆனியன் ஒன்று நறுக்க வச்சுருக்கேங்க அடுத்தது பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீரி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்லை பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் வந்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு இது வந்து கரம் மசாலாங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு தேங்காய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் துருவுனது வச்சுருக்கேங்க இது வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம தேவைக்கு எடுத்துக்கணும் எண்ணெய் தேவைக்கு எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தாங்க இந்த அரிசி பருப்பு சாதத்துக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த நிலக்கடலை வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க போகிறேங்க இது ஒரு நாள் நான் செஞ்சேங்க போட்டு ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது அதனால் நம்ம வேணுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இது பச்சை நிலக்கடலை தான் ஒரு கை நான் சேர்க்குறேன் வேணுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இல்லாமையே செய்யலாம் அதே இல்லாமல் பச்சை பட்டாணி போட்டு இதில் சேர்த்தாலும் ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க நம்ம இப்போ கடுகு போடுவோம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே ஆனியன் சேர்த்துக்கோம் இந்த ஆனியன் கொஞ்சம் வளங்கும்போதே நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு போட்டாச்சுங்க எங்கள் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபீவரிஸாக இருக்க மாதிரி உடம்பு இருக்கும்போது இந்த சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப பசி எடுக்கும் அதை சாப்பிட்ட உடனே நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு இதில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துப்போம் இப்போ நம்ம இந்த குழம்பு மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் சேர்த்துப்போம் அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு தீயாமல் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு செய்யணுங்க ஒரு தட்டு தட்டிட்டு நம்ம இந்த அரிசி தண்ணி இதெல்லாம் அளவு கரெக்டாக வச்சுருக்கணுங்களா இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ஒன்றே முக்கால் தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ நம்ம இது உப்பு சேர்த்துட்டு கரம் மசாலா சேர்க்கலாங்க இப்போ வந்து நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக தாங்க நம்ம தேங்காய் அதை துரி வச்ச தேங்காய் சேர்க்கணும் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்த்தது அது கொஞ்சம் நல்லா மனமாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் இப்போ அவ்வளோதாங்க நம்ம இப்போ மூடி போட்டு குக்கர் மூடி போட்டுட்டு ஒரு விசில் விட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோங்க பார்ப்போம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம இப்போ மூடி போட்டுட்டு ஒரு விசில் வரும் இப்போ இந்த கடலை வந்து கடலை சேர்த்துக்கலாங்க நான் மறந்துட்டேன் சொல்கிறதுக்கு இப்போ இந்த கடலையை வந்து நான் கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கை கடலையை நம்ம இதிலோட சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு விசில் விடுவோங்க இப்போ பாருங்க நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு சவுண்டு போய் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ விசிலும் போயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அரிசி பருப்பு சாதம் பாருங்க சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நான் இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேங்க எப்படி இருக்குங்க 
இப்போ நம்ம அரிசி பருப்பு சாதம் தயாராயிடுச்சுங்க இது வந்து நம்ம ஈஸியாக செய்யக்கூடியதான் செஞ்சு பாருங்க இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து நம்ம வெஜிடேரியனில் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் நான்வெஜ்ஜில் வந்து சிக்கன் ஃப்ரை சில்லி சிக்கன் இதெல்லாம் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குங்க ஆம்லேட்டு நல்லாயிருக்கும் எக் ஆம்லேட்டு எக் ஃப்ரை நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷு நெய் போட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்குங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ